やはり勉強です何でもそこに手を届いたと思われた方はそこで止まりますからもう少しでもいいのを作りたいからですね昔からのやっぱり伝統工芸一番古いからですね刀は、はい、そういったやつを守っていきたいですね。自分ももう結構年齢いってああもう仕事もいいかなと思うけど刀になるとやっぱりああもっと作りたいなとは思いますね。ありがとうございそれじゃあ今からちょっとお参りに行ってきます。刀は家宝とかお守りとして使っているのが多いから、紙がかっとるっていうこと。だから、しめ縄を張ってしめ縄の中でやるっていうことですね。それじゃあ,あの鉄の棒を叩いて火をつけます。はい。もともとこういう風にしてあの鍛冶屋さんは火つけとったもんで。昔はこれであの風を送って火を起こしてたの。2番の玉鋼を火の中に入れます。これを焼いてへしますから。だいたい火が起こっているところ、風が当たっているところで千三百度は上がりますね。はい。だいたい厚みが揃ったので、今度はこれを焼き入れします。割れた角でガラスが切れますから。見えるでしょうあの包丁の鉄は溶解鉄で一枚にしとるからこんな粒が出ないんですよこれはつ粒の集まりですからこれが出るんです4番目に入ります積み沸かしちゅうてテコという道具にこれに今潰したやつを積んでいきますこれをかけますこれは粘土質の泥ですね。鉄にかけてすると
鉄の酸化防止とかこれが鉄が変な溶け方しないんですよこれかけとくとそれと不純物を吸い出す力があるからですねわらの灰です。高温と酸化止めです。今度は5番に行きます。切れ目を入れて折り曲げます。あの今から不純物を飛ばすために水打ちって言って真空爆発をさせます今から折り,折り曲げます、まあ、これを15回から20回。鉄がきれいになるまで折り返したんでをやります。はい、鍛錬が終わりましたのでこれは外側になる部分ですねそれを作り曲げて作ります。はい、これで曲げるんです。今度は今の曲げます。これは刀の芯金といって柔らかい鉄を刀の真ん中に入れるやつです。強度を出すためです。これが日の色が変わってくるんですよ黄色にそしたら鉄が湧いているということなんですよ。それで,ですよ、また高値で切ります。これから切りを離さないと、あとダメだ。はい、ここが握る部分ですね。中子と言います。
今度は刃を打ちていきます。こういうちょっと叩いてこう曲がりとかを直してるからっていうか。これで。ここにも。やすりをかけて。細かい修正していきます。見ながらしないとやっぱへっこんでるとこと高いところとあるんで一応こう塗っていくんですけど波紋を作るためですね。焼きが入る部分と入らない部分を作るためですね焼き場土といって焼き場土を塗っ,た塗って乾かした後の状態ですね今から焼き入れをしますこの焼き入れが刀に魂を入れるということなんですと石で焼き場を確認します。まあ、あの砥石の種類が違って、こっちの方があの。<咳>なんていうのかな。柔らかい砥石で。とこっちの方波紋が見えやすくなるんですよね。こうやって波紋が出てきて見えるかな。これはあの錆止めの水です。ちょっと曲がったりしてるので。まっすぐにします。反りを合わせたり細かいところを合わせたら、えっと、研ぎ師や鞘師に回します。
研ぎ師はだいたい10年以上修行された方にいたします。完成したのがこの刀です。日本人にとっては昔はもう結局「人切る傍聴」と言われてましたけどそういうふうに言われとった中で家宝とかを守りに使っとるからやっぱり神がかったもの人を切りつけるじゃなくて自分を守るための道具刀は伝統を守るため包丁は生活を守るためやってます。やはり刀はもう魂はこもってますね。はあそれはもう侍さんも結局は武士の魂中で刀を刺し合ったのと一緒でやはりその,その分同じ刃物刃物としては一緒ですからその技術を包丁に生かすと切れ味が良くなると思って刀の技術を使ってます。昔からのやっぱり伝統工芸一番古いからですね刀は、はい、そういったやつを守っていきたいですね。<音楽>